から具象と抽象を結構こう行ったり来たりしてそのグラデーションの中で作品を作っていくっていうような,なダンスカンパニーというか、はい、なんか影響を受けられたっていう話を聞いてたんですけどやりたいなと思った時期もありましたけどちょっと好きすぎたらちょっと無理<笑>こう奇跡的なものだったり何かが起きてるはずなんですよねんその瞬間に立ち会いたい。今回のピックアップアーティストは池田光弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。池田さんの絵画作品は言葉では説明不可能な人間の知覚構造や体験を計算された工程をプランニングし、幾重にも塗り重ねたレイヤーによって表現しています。作品は UBS アートコレクション、東京ステーションギャラリー。トヨタ自動車株式会社などにパブリックコレクションされギャラリーでの展示のほか美術館での固定経験もたくさんあられます、はい、計算された工程をプランニングしレイヤーで表現するということでもう作品見せていただいた方がいいですかね,すね、はいまあ、これ初期の頃の作品で、はい、最初の頃は結構言葉で作品を作ろうとしててあの学生の頃ろ、はい、で4年生の頃にある風景に出会って、うん、あのそこからまあ言葉なくてもいいかなっていうなんかそのまま描いちゃえっていう感じで描き始めたんですけど、うん、その頃のろの作品がこの頃ですかね、うんはい、言語化できないものをその作品化するっていう意味ではすごく抽象的な響きだけど結構写実的とはあるんですね、うん、その工程をプランニングしていくっていうのは具体的にはどういう感じになるんですか、はい、私自身はだいたい実際に見た風景をあの元に、うん、あの取材しに行ってあの写真を撮ってそれを、うん、あの使う時もありますし、うん、まあただそれを再現するっていうよりはそれを起点としながらいかにその場所あの風景っていうものが創造的な場、うん、例えばあの神話だったり宗教だったり、はいはい、物語っていうものが生まれるようなその瞬間っていうものが立ち上がる、うん、あのそういう場所になればいいなと思いながら描いてます。はい、船違うかこれ<笑>ちょっと分かりづらいあのそれぞれ別の作品で1点ずつそれぞれ155ぐらいで両方とも実際に自分が見た景色なんですけど左の方はタイの漁村のなんかよく分からないんですけど多分船着き場として個人が勝手に作った建物というか足場,足場みたいな、はいまあ、旅をして作品のモチーフとして。なんか描くっていう時に、まあ、日本にいるとどうしてもねそれが何なのかっていうことが分かってしまったりするんですけど、うん、結構海外のいろんな国を回っていると何なのか分からないもの、うん、なんかそういうものの出会いの時に使用目的も含めたいろんな想像が立ち上がるっていう意味でもなんか自分のコンセプトとして合っててそれと現実的な空間じゃない場所にそれが置かれる。うん、だから背景のある抽象性とかなり具体的に描かれているこういう木造の構造体っていうものの対比が自分としてはいいなと思って描いています。うん、倒れた巨木みたいな。たいなあ、そうですね。すねうんうん、か,かなりこう再現性高くあの具象的に描いているものもあればかなり抽象的に、だから具象と抽象を結構こう行ったり来たりしてそのグラデーションの中で作品を作っていくっていうようなイメージですか、ね。結構ヨーロッパのコンテンポラリーのなんかダンスカンパニーというか、はい、なんか影響を受けられたっていう話を聞いたんですけど、そうなんですよね。あの、はい、まあ元々初めて行ったのがアーティストになって、はい、あのすぐぐらいの時に友達にイリキリアンのダンスカンパニー、あのあメザーランド、はいはいはい、はい、ダンスシアターの作品を見に行かせてもらって。はいはい全く分かんなかったんですよ<笑><笑>正直面白さが全然分かんなくてでもその本当に分からないっていうことでちょっとあの知りたいとその友達は感動してあのすごい良かったって言ってるのを自分自身が理解できなかったってことに結構衝撃を受けてそこから本当に月。23回までいろいろ見るようになってそれですごい良かったのが結構あのタンステアターって演劇とダンスの融合だったりするじゃないですか、うんはい、あの具象的な演劇性っていうものと具体的な身体性がなんかこう反復行為だったり
こうユニゾになったり、うん、面白い動きがこう繰り返されることによって、うん、かなり抽象的なものに置き換わっていきますよね。はいはい、そ,うそ,うそれがなんか自分の中で絵画の中で具体的な例えば木を描くっていう中でも木を描いてるだけではなくてそれの反復だったりそのあり方たたずまいだったりの置き方次第によっては。かなりその抽象性を帯びた存在に変化するっていう意味でもかなりそのダンスの方から学ばせていただいたし森山さんの舞台も2つほどあ本当ですか、はい、ありがとうございます<笑>見させていただいてとあとなんかこうアーティストって1人でやってる人はすぐちょっと私の紹介の中でもあったんですけど。すぐ言葉にできないとか言うじゃないですか。別<笑>に<笑>俺そのできないことがいいことだとも思ってなくて、あの例えば振り付け家の人は自分が作った感覚的な振り付けをとことん言葉にしてダンサーに伝えて、で最終的にはそれを本当に言葉のにできない領域まで、うん、あの作品として仕上げるじゃないですか。うん、か振り付け家のこう発する言葉っていうのが、うん、もう丁寧にそれがあの論理的なものであれ、うん、感覚的なものであれ、詩的なものであれ、うん、あらゆる言葉の形態を使いつつ、うん、それを共有しようとするその姿勢っていうのは、うん、絵描きっていうかペインターにとっても学ぶべきところがあるし。うんうんうんあんまり俺はその絵描きの言葉より振り付け家の言葉の方がすごい説得力あるしあの学ばせていただいている部分が多いかなと多分あの1回だけのパフォーマンスだったり1枚だけの絵画を描くためだったら言葉いらないかもしれないんですよねでもそれを繰り返し上映するとか繰り返し絵を描き続けなければいけない時には。多分その感覚だけではあの同じ質を保てないと思うんですよね、うん、それはある程度言葉が担保されてその上でそこからまたいかに飛躍するのか,、うん、だからその最低ラインを作るのはやっぱり言葉だし、うん、それがブースターとなって、うん、また違う領域に作品をこう消化する、うん、しかも自分自身が成長するためには、うん、現在いる自分のポジションっていうものを分かってないと、うん、やっぱり成長できないですよね、うん、ただあのプレゼンテーションするためだけに、うん、言葉を別にっていうかプレゼンテーションはしなくてもいいかなって思ってて、うん、そうじゃなくて自分の作品を良くするためとか、うんまあ、自分自身が成長するするために言葉を使っていく、うんうん、あえて言語化していくというか、はい、だからできないというよりはしないという選択をするために言葉を持っていく、うんうん、なるほどなるほどできないだとただ分かってないだけですよね、うんうん、<笑>そうはなりたくないなって思う最低ラインでは、うんうん、このここら辺は気が多いです、うん、背景とその手前に来るその対象物とのそのなんていうか具象性抽象性みたいなバランスが結構特徴的なんですよね、うんうん、まあかなりこれはそうですね、うんうんうんうん、かなり背景が抽象的であって、うんうんうん、手前にある木はかなり抽象的、うんうん、でその中間を埋めるために絵の具の物質性を使っていく、うんうん、結構こう飛び散ってるように見え,見えてる花びらが結構絵の具がベトってついてるもので表現されてたり、うんうん、その抽象と具象の間を埋めていくものとして絵の具をの物質性を使っていったりっていう、うんうんはい、全然その形態の違う樹木ですけど、うんはい、なんか。また全然、まあ、色味とその背景のあり方とでなんかすごく生き物としてのあり方が全然違う感じにこっちに迫ってきますね。うんうんうん、これ女性2人、まあ、トルコで見た女性2人なんですけど、うんうんうん、さっきまではあの抽象的な背景にかなり具象的な再現性のある木とかをこう表してたのがちょっと今逆転してて、うんうん、よりこう中心となるような、まあ、主役となるようなものが抽象性を帯びて。で背景の方がちょっと自然なものになりつつ、まあ、そ,れその中間っていうものもありますし両方とも抽象的に解けていくような作品んなんかそこ両方今やっている感じですなるほどすごい宗教に興味があって宗教自体があるなんかこう形式性をこう持続させていくじゃないですか、はい、あのキリスト教でもイスラム教でも、はい、でももともとの尊旧宗教の起こりだったり、うん、神話の起こりだったり物語の起こりって、うん、多分なんかその形式性とかではなくて何かこう奇跡的なものだったり、うん、なんか現象そう、うん、何かが起きてるはずなんですよね、うんうんうん、それをに触れた人間がそこから想像して、うんうん神だったり物語だったりもしかして踊りだったり音楽だったりいろんなものを想像するわけですよね、うん、なんかその瞬間に立ち会いたいっていうで自分自身の作品も
そういうものでありたいだからそういう知覚状態にさせたいなんか自分がどうありたいっていうよりも自分の作品を見た、まあ、一番最初に見るのは私なんで私自身がそう感じたポイントに作品がなればいいかなと思いながら絵を描いてますね。トルコの女性にその何か特別な物語を描いてなくてもそれをチョイスしてそれをこういう形に展開させていくというチョイスをしているのも池田さんでこの構造を選んだのも池田さんじゃないですか、はい、そのなんか作為と、まあ、無作為的であってほしいというそのもののバランスの取り方っていうか、はい、なんかあるんですかね。そうなんですよねあの最初は徹底的にそのプランを立ててるっていう、うんまあ、どれだけやればあのそういうものになりえるのかっていう綿密な言葉も使いつつ、うんまあ、写真も使いつつ写真の上にペインティングしたり、うん、いろんなことをしてプランを立てるんですよね。うん、でその上で実際にそれをあの見本としながらも絵を描き始めるんですけど、うん、全くそのものにしたいわけじゃないんですよね。うん、でどれだけその中でミスができるのかミス、うん、プラン通りに進まずに、うん、だプラン通りに進んでしまうと多分最短でそれに近づけるんですよね。うんで最短にそのものに近づいてしまった時にすごい情報量が減ってしまうんですよ作品の、うん、だからどれだけこうミスっていうか自分が思いがけないものがこの中に入ってくるのかっていうことをそれすらもある意味計算してしまうんですけどそれもどうにか裏切って最終着地点まで持っていけるかっていうことをもうグズグズグズグズとやるんですよね<笑>。でもそれが結構まあ、豊かな情報量も担保しつつだから結構コロコロと作品が変わってるように見えると思うんですけど、はいはい、さっきの宗教の話じゃないですけど、うん、形式を踏襲していくとどうしても情報量も下がっていくんですよね、うん、だからある意味こう展開していくことによってその情報量を担保し続けるっていうこと、うん、あと形式ではなくその瞬間に着目してやり続けるなんか多分パッと見では理解されないねある意味アーティストだったらある形式をこう積み立てることがアーティストとしては重要なように思われるかもしれないけど私はそれができないっていうかそのポイントに常に立ち戻るで裏切るでまたこう作るで壊すっていうことを繰り返してるっていうような僕も創膚宗教というものに興味があるんですよ、はい、その形式というものになってった、はい、そういう影響を何か受けたものがあったとか。実家が神,神,社神社なんですね、はい、なんかやっぱそんな感じがすごいして<笑>、うん、北海道にある、まあ、小さい町の神社なんですけどで弟が後を継いでもともと美大に入る前に、はい、一般の大学の宗教学哲学も勉強しててんでなんかその中でイスラム教とかキリスト教とか仏教とかって言語化されてるからそれを理解してそこの納得度はすごい高まったんですよね。<笑>ただその神道の根本は何かっていうとやっぱりその魚を得たいとかあとはその津波だったりそれに対する恐れだったり多分そういう現象からそこがスタートしててそれを沈めるとか敬うとかそういうところから多分スタートしててなんかそこの原点に立ち返ってまあそんな恐ろしいものはやらないかもしれないですけど。それがもし立ち上げることができれば、うん、もしかして自分自身がその、ね、神社の後を継ぐとか,なんか宗教者として進むっていうこととは別に、うん、より宗教的な,なんか現象的な宗,、うん、宗教というかそういうものをなんか実践しているような,、うん、なんかそれに近いのかなっていう、うんうん、ちょっとこの,あの作品小さくて見づらいんですけど。まあ、家から出れないけども、まあ、家にあるものを使いながらいかに旅をするのかっていうか新しくその人物に出会い直すっていうこともなんか今まで人物あまり最近は書いてなかった中であの最近の取り組みとしてはちょっと重要なものとしてやっています自分が今まで見落としてきたものっていうか新しいところに出会えてたら多分そんなに人に行かなかったと思うんですよねでも逆にこう数少ない自分のね今までの情報の中から何をこう捨ててきたっていうかなかったものにしてたかって意外とこう人物だったりしててうだからそういうことに気づく期間としては良かったのかなって、はい
、ね、あれだけこうダンスが好きとか言っときながら人物はあんまり変わってないんで、ね、<笑>いやあとダンスはちょっと好きすぎて、はい、なんか振り付けとかもねこうやってみたいなとか思ってた時期もなんかいろんなアーティストやってるじゃないですか、うんうん、やりたいなと思った時期もありましたけどちょっと好きすぎてちょっと無理です<笑><笑>おこがましい距離感が<笑>ファンのままでいいやあそうなんだ<笑><笑>森山さんの作品もまた楽しみにしてくださいもしよければ。はいはい今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました、えー。池田さんの作品はミーティアアートのオンラインショップで特別販売されますので、ぜひチェックしてみてください。以上、ピックアップアーティストでした。ありがとうございました。